Annali di Zarubi, libro quarto, pagina sacra, capitolo 8. Quanti libri di cavalieri esistono? Tantissimi. Ce ne sono nel libro Il figlio segreto? Noi di libri sulla cavalleria ne avevamo molti e Tommaso amava molto leggerli, ma non si trovavano nel ripostiglio che avevo svelato ai ragazzi. Come dirglielo senza svelare che esistevano altri ripostigli? Forse sì, spero di sì. E perché li avete nascosti se i cavalieri li conoscono già? Perché speravamo di ricostruire prima o poi la nostra biblioteca e volevamo conservare tutti i libri. Ma nel ripostiglio ci sono anche libri segreti? Beh, non proprio segreti, ci sono libri che alcuni ritengono che non sia bene leggere. E perché? Perché hanno paura che possano fare pensare a cose strane. Per esempio? Per esempio a modi diversi di interpretare la scrittura. Cosa vuol dire? Che quando leggi un testo tu lo capisci in un modo, ma un altro lo capisci in un altro. E allora? A qualcuno non fa piacere. Per esempio a chi? Per esempio al Papa. Ma il Papa lo saprà cosa vuol dire un testo? Ma, come il ma? Non ne sono tanto sicuro. A questo punto si fece un grande silenzio che durò fino a che mi decisi a interromperlo. Ada, sì? Che c'è? Questa cosa del Papa non la capisco. Cos'è che non capisci? Il prete ha sempre detto che il Papa è come Cristo. Ah sì? Non è vero? Cosa non è vero? Che l'ha detto il prete o che il Papa non è come Cristo? Che l'ha detto il prete è vero, perché l'ho sentito io un mucchio di volte. Del Papa mi interessa. Beh, ci sono varie teorie. A me interessa la tua. Però non è detto che la mia sia quella giusta. Tu intanto dimmela. Secondo me il Papa e Cristo sono due persone diverse. Il Papa ce l'ha la barba? Sì, ce l'ha, ma cosa c'entra? Com'è che si chiama il Papa? Si chiama Innocenzo IV, ma il suo vero nome è Sinibaldo. Quindi non si chiama Gesù. Nessuno si chiama Gesù, tranne Gesù. Si capisce. Quindi hai ragione che il Papa e Gesù non sono la stessa persona. Riguardo a questo, nessuno la pensa diversamente. Allora in cosa tu la pensi diversamente da altri? Riguardo a molte cose. Per esempio? Credo di pensarla diversamente su quasi tutto, ma non si deve sapere. E perché? Perché a molti non fa piacere che qualcuno la pensi in un altro modo. E perché? Perché il potere si nutre di ignoranza, passività e paura. Ada se ne rimase ancora un po' in silenzio, poi disse, troppo difficile, a me adesso interessano i libri di cui parlavano i cavalieri, ne hai uno? Forse. Ma tu non sai quali libri ci sono nel ripostiglio e quanti sono? Quanti libri avevate a Zarubi? Ne avevamo centinaia. Centinaia? Vuol dire che era una biblioteca grande? Molto grande. Una biblioteca imponente. E ci sta tutta nel ripostiglio? A me un po' veniva da ridere, perché con le sue innocenti domande. Ada faceva saltare tutta la gran segretezza che credevo avessimo costruito intorno ai nostri ripostigli. Cosa ci sarebbe voluta un inquisitore un po' scaltro, una volta che avesse scoperto uno dei ripostigli nascosti, per rendersi conto che mancavano intere collezioni che in una biblioteca ben più piccola non possono mancare? Se avesse ritrovato il ripostiglio dei libri liturgici, si sarebbe chiesto dove erano finiti quelli teologici, e se avesse trovato questi, si sarebbe chiesto dove si trovavano quelli giuridici. In quanto a scoprirli, basterebbe farmi pedinare da un cacciatore abile come Herman e avere un po' di pazienza, aspettare a saccheggiarli fino a che non li avessi visitati tutti, o almeno un buon numero, poi fare scattare la trappola, prendere me, i miei scrivani, e la loro famiglia, fare di noi un mazzetto, un rogo fatto con i libri stessi, e bruciarci in allegria. Mia signora, devo dire che a pensarci mi viene un po' paura, 
D'altra parte cosa posso fare? Ormai ho deciso di combattere questa battaglia e non posso lasciarla sospesa, anche se ho paura. Forse anche perché sono solo e non ho alcuno che possa subentrarmi. Io sono l'ultimo. Ma torniamo da Ada. Sì, Ada, mentì, ci stanno tutti. Il ripostiglio è molto profondo e ci sono delle stanze segrete. Ma non dirlo ad Andrea e non chiedermi mai di visitarle. Quando sarà il momento te le mostrerò. Va bene, ma adesso parlami dei libri dei cavalieri. Il primo, quello di cui ha parlato il cavaliere più anziano, quello gentile, cos'era? Beh, Ada, intanto quel cavaliere anziano era molto più giovane di me. E poi non mi ricordo bene di cosa aveva parlato. Di una bella fanciulla vestita poveramente. Ah, sì, di Enid. Si trova in un romanzo di Chrétien de Troyes, intitolato Eric e Enid, che racconta la vicenda di un grande cavaliere e di una fanciulla bellissima. Alla fine si sposano? Sì. E cos'è un romanzo? È un libro di cavalieri e principesse. Si chiama così perché è scritto in lingua romanza, cioè non in latino. E cosa racconta? Non lo ricordo molto bene. A me i romanzi di cavalieri non sono mai piaciuti molto. Piacevano invece molto a Tommaso, il nostro vice priore. Anche i monaci leggono i romanzi di cavalieri? Mi misi a ridere. Magari non dovrebbero, ma alcuni lo fanno. Non c'è niente di male. Ma perché a Tommaso piacevano se era un monaco? Perché lui era nato alla corte inglese e suo padre era probabilmente uno scrittore, l'autore di un romanzo famoso intitolato Tristano e Isotta. Forse quando leggeva sognava. Forse gli sarebbe piaciuto essere un cavaliere invece che un monaco, ma quando ne ha avuto l'occasione era ormai troppo vecchio per salire su un cavallo per battersi, così si è accontentato di condurre la battaglia dall'alto del suo campanile e guardare i cavalli e le bandiere e le spade e il sangue da lontano. Però nei romanzi non c'è tutto il sangue che c'è in una battaglia vera, ed è questo il bello dei libri, che puoi combattere senza morire e senza uccidere, amare senza paura di una colpa, viaggiare senza pericoli e disagi, essere tante persone diverse senza uscire dal tuo corpo. I libri sono un mondo meraviglioso e quando leggi un libro la vita che c'è fuori non ti interessa più, perché quella vita lì, quella che c'è nei libri, è molto più vera, più sensata, più bella. Se invece che vivere leggessimo saremmo tutti più felici. Spero di imparare a leggere rapidamente in fretta. Tu sei molto brava Ada, un'allieva davvero eccezionale. Stai imparando così in fretta da lasciarmi ogni giorno più stupito. Vedrai che in pochi anni sarai in grado di leggere velocemente e scrivere comprendendo tutto quello che scrivi, anche in latino. Lo spero, ma quanti anni ci vorranno? Due, forse tre. Così tanti? Io ce ne ho messi cinque. Forse non avevi dei bravi maestri. Io o te? Non è solo questione di maestri, è questione di esercizio. Più si legge e più si scrive, più in fretta si impara. Allora voglio scrivere e leggere sempre e fare solo quello. Eh, ma non si può, dobbiamo copiare per vendere le pece e dobbiamo cucinare. Non mi va di cucinare, io voglio leggere e scrivere. Copiare le pece mi va bene perché imparo, ma cucinare non mi va. Sospirai profondamente. Appena smettevamo di parlare, tutto ripiombava in un assoluto silenzio. La pioggia che continuava a cadere era così regolare e stabile da non essere neppure un rumore, ma solo il respiro lunghissimo dell'autunno che arrivava. E improvvisamente io pensai che eravamo lì, io e Ada, da soli, come avevo desiderato quando l'avevo accompagnata in carretto a Pedlock, con tutta una notte davanti e parlavamo di libri e di leggere e scrivere e anche di cavalieri e di amore ma parlavamo e basta mentre quello che io volevo in quel momento era prenderle la mano che era così vicina in quel buio impenetrabile e sentire le sue dita e il caldo del suo palmo e sentire se il cuore avrebbe cominciato a battermi il mio povero cuore che non batteva più da anni lei continuava a tacere. Credo che si sentisse un po' in colpa, 
per avere detto che non voleva più cucinare. Sapeva che della taverna avevamo bisogno e che io avevo bisogno di lei in cucina. Non mi ero mai reso conto che quel lavoro non le piacesse. Tutto preso dalle mie passioni, l'avevo trascinata in quell'avventura senza preoccuparmi dei suoi pensieri, dei suoi desideri. Ma ero forse l'unico che almeno ogni tanto se ne preoccupava. Per i suoi genitori era normale che Ada, come mungeva le vacche e badava all'orto, anche cucinasse e lavasse le pentole e gli arnesi e facesse ogni servizio che le veniva chiesto perché era una donna, quindi il suo compito era servire, obbedire e basta. E forse io non ero molto diverso. La facevo copiare per molte ore al giorno e quando serviva la trascinavo in cucina e non mi preoccupavo che prima di fare quelle cose aveva fatto anche tutte quelle che ho elencato sopra. Come faceva? Come fanno le donne? E la sua padre erano i maltrattamenti, le sberre del padre, le urlate della madre. Io almeno non l'ho mai picchiata, perché non sono stato mai istruito ad essere un maestro. A Belardo picchiava Eloisa per istruirla, anche quando già l'amava perdutamente. Io no. Quando da piccolo ero dai monaci, mi picchiavano, ovvio, e mio padre mi picchiava, ovvio. Però non è che mi abbiano insegnato granché. Quello che ho imparato... Ho imparato sul serio, voglio dire. L'ho imparato da adulto, quando picchiarmi non era più così facile, e a questa cosa ci ho pensato. Non picchio neppure Andrea, e questo al padre di Ada sembra molto strano. Che non picchi sua figlia magari va bene, perché tanto la picchia lui, ma che non picchi Andrea gli sembra contrario a una sana pedagogia. Forse ha ragione. Forse con la scusa di insegnargli a combattere con il bastone potrei dargli qualche legnata. Se tutti fanno così ci sarà una ragione, e anche la scrittura dice che chi risparmia il bastone odia suo figlio. E forse è proprio perché io amo poco che non castigo, perché non mi interessa della vita degli altri e mi preoccupo solo della mia. Quando Francesco ha voluto smettere di apprendere la copiatura, non ho fatto altro che rimandarlo a casa. Non era portato e non ne aveva voglia. Cosa dovevo fare? Tanto voleva picchiare un mulo perché imparasse a fare le uova. O forse è perché alla malinconia del mio naturale carattere si è accostata una continua frequentazione di certi libri che raccomandano il distacco, l'equità, la sospensione del giudizio, il giusto mezzo. La mia mente divaga, mia nobile signora, e io lascio su questa pergamena i miei pensieri, anche se così banali, così stupidi, non so. Ho imparato a fidarmi del mio calamo. Quello che semina sul campo è più di quello che io credo di aver disparso. O forse no, ma ormai ho scritto, e perché dovrei cancellare? Risparmiare la pergamena? Ma ne ho, è l'unica ricchezza di cui non intendo privarmi. E insomma, per tutti in quei miei pensieri quasi sovrappeso le dissi, Ada, sì, dammi la mano. E dopo un po', quasi stupendola, sentì qualcosa muoversi vicino al mio fianco sinistro, ed era la sua mano destra e io mi girai su un fianco per tenergliela con entrambe le mie, e le dissi, Ada, ti prometto che leggerai e scriverai, lo farai in ogni momento possibile, ti libererò dalla cucina, e chiederò a tuo padre di liberarti dall'orto, però non ti sposerò. Ecco, questo me lo ricordo perfettamente, come se ricordo un tuono, che all'improvviso squarcia il silenzio della notte. Perché dopo quella promessa aggiunsi che non l'avrei sposata? Cosa c'entrava? Che legame c'era? Ero sovrappensiero, distratto, e le due cose si associarono come quando per caso ci mettiamo a fischiettare una certa melodia che ci viene misteriosamente ispirata da un'immagine o da un fatto, o come quando durante una conversazione Balziamo a tutt'altro discorso che viene agganciato da una singola parola o anche da un'immagine collegata a quella parola. Forse l'immagine del padre che la mandava nell'orto mi aveva fatto venire in mente le contorte promesse di matrimonio. Forse, chissà, non lo so. Fatto sta che lei strappò via la mano dalle mie e solo allora mi accorsi che, come accade, avevo detto una parola di troppo.